Hello, hi, welcome all the competitive various and good bodies. This is your Kiran Kodmuru. Yes, Mari, Supreme Court beard wala ki kevalam tet paper tu adhe vidanga school student ras kodani matra me eligibility untundi. Ante tapa tet paper one adhe vidanga SGT paper SGT uh, teacher job e dete ondo. Dhani eligibility le dhena tega. Supreme Court tier pichindi ani si news lukan padto nai. So, din pa na aspirants nung message us to nandi. So, sir, din pa na ka clarity yung DNS. So, na definite ka, i video lo may clarity yung ibuto nandi. Pasa man ki, mari, iyo ka tier pa yung dito nung actual ka, Rajasthan court nung summer dito man ang Supreme Court yung wala nung jerry. Mari tier pa na yung andi rasyon lo apply yung nung kada. So, sa tier pa lo yung mundi. So, andi ko na original documents gather chay sa nandi, dahil lo na information mo tong ko na choose ano. So, I told you that I have a proper information on this. I told you that I have a message that I have not given any information. I have not given any information, but I have a little bit later, but I have a little bit later. I have a original copy of the original copy. I have a study of what is what. 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 Actually, I have a copy of the original judgment copy. So, Supreme Court is a judgment copy. You can see it on the online. You can see it on the Supreme Court judgment copy. So, Davis Sharma versus NCD versus case. So, in the first place, there are complete details. Almost 49 pages. So, overall, there is a theme Indian. So, every case is the same. Every case is the same. So, this government is the same. And there are different different states. So, there are many considerations. इस मन के जजमेंट इवेडिक्ट ने राउंड जरूर किंदे, सो ओवरऑल का मुद्दा नहीं कहते जजमेंट अगेनेस्ट का देन की एंजूस्टर लेते हैं मन की 28 6 2018 रोज़ ना एनसीटी वालों का नोटिफिकेशन इश्यू है सरान, आ नोटिफिकेशन अगेनेस्ट का मन की जजमेंट राउंड जरूर, सो एक्चुअल को नोटिफिकेशन ले मुद्दा Almost the internet cancel chase in that. Panikir adhani si pakka ubertis in NCT this network notification. A notification name unto chuddha me. Pudu chuddha. Madhi kuda original NCT site no download chuddha anjari indi. So, ee notification in that day section 23 of fund right to education 2009 ke againest ka aundha ne si DLED wallu veladam jari indi court ki. DLED wallu court ki veladam jari indi anmada. So, yendu ka againest ka aundha anndu nna aranda actual ka beard wallu ko primary school pilla laku teaching learning methodology is particular away with you know what it would be familiar under cover to like eligibility under code lay do so in case while a teacher and going to occur primary school pillar again and any anger with the quality of education especially primary education the body into the nsc while a can only go to well done jury in the matter so court in the wall of action daily depiction a rajasthan low or the period in your rajasthan law man a quick credit that is to take them a connected no re et lay than day आठ टेटर ने तो कंडक्ट चेयर डम जरूरत नहीं मटा, सो अकड़ा दाने की मानेगी बीएड वालों लेवल वन नेट मान देगर पेपर होने ले, लेवल वन को एलिजिबिलिटी ले देने से आ हाई कोर्ट तेर पी वर्डम जरिए, ओके ना, सो दिन नी चैलेंजेस तो माना बीएड बीएड वालों को तो मंदे वेलेडन जरिए दरमन, सो ओवरऑल so, this notification name is this notification made the beard degree holders eligible for appointment of the to the post of the primary school teachers 1 to 5th work to teach here and beard while eligible and the money keep up in notification is it in the notification of air corner jerry so when I choose not to get a Devi Sharma are well done jerry and then can get a star so it could choose not a violation of the notification dated issued by the to the make any and so actually राजस्थान गवर्नमेंट वाले एक्सक्लूड चेयर डन जरी इन्दर बीएड वाला नहीं, सो एक्सक्लूड जैसे थानों कोर्ट के लारन मटा, एनसीटी नोटिफिकेशन नहीं देते उन्दो, रेंडवेल पद्धति में दी, 28 जून रोज तीस नवंबर नोटिफिकेशन, दर की वायलेट चेस तो दी गवर्नमेंट आने टक, थानों कोर्ट के लारन जरी so, Rajasthan High Court is doing beard wall and hold chase around it. So, level one is appear. And then, Gomant had issued direction. 
రైట్ సో చివరిలో ఉందండి ఇంకా కంప్లీట్గా మనకి ఈ జడ్జ్మెంట్ కాపీలు ఏముంది అనేది సో చివరిలో వస్తుంది సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నేను మొత్తం కూడా చదివానండి నోటిఫికే ఇది జడ్జ్మెంట్ కాపీ మొత్తం కూడా సో బీఎడ్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నాట్ కాలింగ్ ఫర్ అప్లికేషన్ ఫ్రమ్ బీఎడ్ క్వాలిఫైడ్ క్యాండిడేట్స్ సో బీఎడ్ క్వాలిఫైడ్ క్యాండిడేట్ అండి లెవెల్ వన్ దట్ ఈస్ పేపర్ వన్ కానివ్వండి లేదంటే ఎస్జీటీ రేపన్న టీఆర్టీ నోటిఫికేషన్ ఎస్జీటీకి అప్లికేషన్స్ తీసుకోవద్దు అన్నట్టుగా ఓవరాల్గా మన కాన్సెప్ట్ అనేది ఆ జడ్జ్మెంట్ కాపీలు ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ చూసేది ఏంటంటే మరి స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ దీనికి సంబంధించినటువంటి జీవో కాపీ ఎప్పుడు తీస్తారు సో అనేది చూడాలి సో ఆల్రెడీ మనకు టెట్ నోటిఫికేషన్ రావడం జరిగింది బీఎడ్ వాళ్ళు ఈవెన్ పేపర్ వన్ కూడా అప్లై చేశారు సో మరి వాళ్ళ అప్లికేషన్స్ కన్సిడర్ చేస్తారా లేదా అనేది కూడా వెయిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇన్ కేస్ మనకు ఆ ఎగ్జామ్ అయ్యేలోపు ఏం దీనికి సంబంధించి ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ రాలేదు అనుకోండి సో ఎవరైనా మీరు అప్లై చేసిన వాళ్ళు ఉంటే వెళ్ళి అప్పియర్ కాండి నష్టమైన ఆల్రెడీ ఫోర్ హండ్రెడ్ పే చేస్తారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా అప్పియర్ కాండి రాయండి చూద్దాం మరి ఎగ్జామ్ వచ్చేంత వరకు ఎగ్జామ్ అయ్యేంత వరకు ఏమి సార్ సో నోటిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎన్సిటీ సో ఇట్ వాజ్ డిగ్లేర్డ్ ఇల్లీగల్ అండ్ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ బై ద కోర్ట్ అనేసి ఓవరాల్గా చెప్పడం జరిగింది అండ్ ఫైనల్గా వచ్చేసి ది నోటిఫికేషన్ డేటెడ్ సో మనకి జూన్ ట్వంటీ ఎయిత్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ రోజు ఉన్నటువంటి నోటి నోటిఫికేషన్ ఏదైతే ఉందో ఈస్ హ్యూర్ బై క్వాస్డ్ క్వాస్డ్ అంటే మామూలుగా రద్దు చేయడం అనమాట అండ్ సెట్ అసెట్ పక్కా పెట్టేసిండు ఆల్ పెండింగ్ అప్లికేషన్ స్టాండ్ డిస్పోజ్డ్ ఆఫ్ సో ఓవరాల్గా మనకు ఇంకా బీఎడ్ వాళ్ళు ఏవైతే అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయో మొత్తం కూడా ఏం చేస్తున్నా అంటే స్టాండ్ డిస్పోజ్ చేస్తున్న చేయడం అనేసి మనకు జడ్జిమెంట్ కాపీ అనేది ఓవరాల్గా చెప్తుంది ఇది వచ్చేసి కంప్లీట్ జడ్జిమెంట్లో ఉన్నటువంటి థియరీ సో మన నోటిఫికేషన్ ఏమున్నది నోటిఫికేషన్ ఏం మెన్షన్ చేసిందని ఒకసారి అయితే చూద్దామండి సో ఇది యాక్చువల్గా నోటిఫికేషన్ ఇమ్మరని ట్వంటీ ఎయిత్ జూలై టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ రోజు ఉన్నటువంటి నోటిఫికేషన్ సో నోటిఫికేషన్లో రెండే పాయింట్స్ మెన్షన్ చేశారు ఇక్కడ సో ఓవరాల్గా ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన పాయింట్స్ ఏంటి అని చూసినట్లయితే దీనికంటే ముందు యాక్చువల్గా ప్రైమరీ నోటిఫికేషన్ ఉంటుంది దీనికంటే ముందు ఒక ప్రైమరీ గెజిట్ ఉంటుంది ఎన్సిటీ వాళ్ళది సో గెజిట్ ఏంటి అని చూసినట్లయితే సో ఇది ప్రైమరీ ఫస్ట్ తీసిన గెజిట్ అండి ఇది సో ట్వంటీ థర్డ్ ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ టెన్లో తీయడం జరిగింది దీంట్లో ఏంటంటే మనకి క్లాస్ వన్ టు ఫోర్త్ మినిమం క్వాలిఫికేషన్ టీచర్కి ఏమి ఉండాలనేసి ఎన్సిటీ వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది సో సీనియర్ సెకండరీ విత్ అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ అండ్ టూ ఇయర్స్ డిప్లొమా ఇన్ ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్ అని చెప్పడం జరిగింది అంటే ఓవరాల్గా వన్ టు ఫిఫ్త్ చెప్పే వరకు చెప్పే టీచర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే సింపుల్గా ఇంటర్మీడియట్ అండ్ డిఏడ్ ఉంటే సరిపోతుంది అనేసి చెప్పడం జరిగింది అండ్ దీన్ని అమెండ్ చేస్తూ సో ఈ విషయాన్ని అమెండ్ చేస్తూ ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు ఏదైతే మనకు క్యాన్సిల్ చేసిందో నోటిఫికేషన్ ఆ నోటిఫికేషన్లో పేర్కొనడం జరిగింది ఇది వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే ట్వంటీ ఎయిత్ జూన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ రోజున ఉన్నటువంటి రిలీజ్ చేసిన నోటిఫికేషన్ ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు ఓవరాల్గా చూద్దామండి ఇక్కడ సో ఫస్ట్ ఇంతకుముందు ఫస్ట్ నోటిఫికేషన్ చూసి ఫస్ట్ గెజిట్ చూసాం కదా దాంట్లో ఏంటి అంటే పారా వన్ సబ్ పారా వన్ అండ్ క్లాస్ ఏలో ఇప్పుడు చూసాం కదా మనం సో క్లాస్ ఏలో ఒకటి ఇంక్లూడ్ చేయాలని చెప్పేసింది అది ఏంటి అని చూసినట్లయితే షెల్ బీ ఇన్సర్టెడ్ అని చెప్పింది ఇక్కడ ఈ గెజిట్లో సో గ్రాడ్యుయేషన్ విత్ అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ అండ్ బ్యాచిలర్ బీ బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ బీఎడ్ ఏదైతే ఉందో సో బీఎడ్ విత్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా వన్ టు ఫిఫ్త్ క్లాస్ చెప్పడానికి ఎలిజిబిలిటీ అన్నట్టుగా ఈ నోటిఫికేషన్ ఒకటి మెన్షన్ చేస్తుంది ఇంకో అమెండ్మెంట్ ఏం చేస్తుంది ఆ గెజిట్ కానీ చూసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి ఇది సెడ్ నోటిఫికేషన్ ద పారా త్రీ సో మరి ఈ పారా త్రీలో ఏముందో ఒకసారి చూద్దామండి చూద్దాం రైట్ ఇది వచ్చేసి పారా త్రీ అండి యాక్చువల్గా విత్ బిఏ బిఎస్సి అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ అండ్ బిఎడ్ క్వాలిఫికేషన్ షెడ్ ఆల్సో బి ఎలిజిబుల్ ఫర్ అపాయింట్మెంట్ ఫర్ క్లాస్ వన్ టు ఫిఫ్త్ అప్ టు సో ఏదో టైం ఇచ్చాడు ప్రొవైడెడ్ సో మనకి రెండు వేల పన్నెండు వరకు వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అన్నట్టుగా ఓడిచ్చాడు దీన్ని కూడా మాడిఫై చేశాడు తర్వాత గెజిట్లో సో దాని తర్వాత ఏం మాడిఫై చేశాడని చూసినట్లయితే సో ఆ యొక్క పేరాకి ఏదైతే ఉందో ఆ పేరా ఏదైతే మెన్షన్ చేశాడో దాని ప్లేస్లో దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలని చెప్పాడు ఏం చెప్పాడంటే హూ హ్యాస్ ఎక్వైర్ ద క్వాలిఫికేషన్ ఆఫ్ బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఎడ్యుక
సో ప్రైమరీ స్కూల్గా అపాయింట్ చేసుకోవచ్చు అపాయి ప్రైమరీ స్కూల్ టీచర్గా బీఎడ్ క్యాండిడేట్ని అపాయింట్ చేసుకోవచ్చు అలా అపాయింట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇన్ టూ టూ ఇయర్స్ లోపు ఒక సిక్స్ మంత్స్ కోర్స్ బ్రిడ్జ్ కోర్స్ అని ఉంటుందండి సో బ్రిడ్జ్ కోర్స్ ఏదైతే ఎస్పెషల్లీ ప్రైమరీ స్కూల్ పిల్లల్ని ఏ విధంగా డీల్ చేయాలో వాళ్ళ సైకాలజీ ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళ డెవలప్మెంట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెథడ్ ప్రాసెస్లు ఏమి చూసుకోవాలి అండ్ ఏ ఏ విధమైనటువంటి అడాప్ట్ చేసుకోవాలి అండ్ ఇవల్యూషన్ టెక్నిక్స్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా బ్రిడ్జ్ కోర్స్లో ఇంక్లూడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో అవన్నీ చేస్తే దెన్ వెన్ బీఎడ్ వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అయినట్టుగా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఈ యొక్క గెజిట్లో సో ఓవరాల్గా మొత్తానికి అయితే ఏంటంటే నాకైతే ఇది బాగానే అనిపిస్తుందండి సెకండ్ టైం తీసినటువంటి గెజిట్ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు సుప్రీం కోర్టు ఏదైతే క్యాన్సిల్ చేస్తుందో అంటే డిఎడ్ వాళ్ళు కోపం వస్తుండ వచ్చండి బట్ ఇక్కడ డిఎడ్ వాళ్ళు పోయిన ఉద్దేశం ఏంటి కోర్టు కంటే ప్రైమరీ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ఏదైతే ఉందో ప్రైమరీ స్కూల్ టీచర్స్ ప్రైమరీ స్కూల్ పిల్లల ఎడ్యుకేషన్ ఏదైతే ఉందో అది కంప్లీట్గా డిస్టర్బ్ అవుతుంది క్వాలిటీ డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది ఎస్ అఫ్ కోర్స్ బట్ ఇక్కడ ఎన్సిటి తీసినటువంటి నోటిఫికేషన్లో చాలా క్లియర్గా మెన్షన్ చేయాలి విత్ ఇన్ టూ ఇయర్స్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్ లోపు ప్రైమరీ స్కూల్కు సంబంధించినటువంటి కోర్స్ ఏదైతే ఉందో సిక్స్ మంత్స్ బ్రిడ్జ్ కోర్సు కంపల్సరీ చేయాలన్నట్టుగా నోటిఫికేషన్లో కూడా మెన్షన్ చేస్తుంది సో మరి మేబీ వాళ్ళు టూ ఇయర్స్ చేస్తారు కాబట్టి మేబీ వాళ్ళు చాలా ఫెమిలియర్గా ఉంటారనే ఉద్దేశంతో మరి సుప్రీం కోర్టు కొట్టేసిందేమో తెలియదు కానీ మొత్తానికైతే ఓవరాల్ కాన్సెప్ట్ ఇదండి రైట్ ఇప్పుడు మరి బీఎడ్ వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి బీఎడ్ వాళ్ళ పరిస్థితి అండి ఆల్రెడీ నాకు తెలిసినంతవరకు వీళ్ళు టెట్ అప్లై చేశారండి చాలామంది టీఎస్ టెట్ అప్లై చేయడం జరిగింది సో మరి దీని సంగతి ఏంటి అని చూసినట్లయితే విత్ ఇన్ ఎగ్జామ్ లోపు విత్ ఇన్ ఎగ్జామ్ లోపు ఎగ్జామ్ లోపు ఏమైనా జీవో వచ్చింది కంపల్సరీ జీవో వస్తుందండి మ్యాక్సిమం నాకు తెలిసి దీనికి సపోర్ట్గా జీవో తెస్తారు ఆ జీవో వచ్చింది అనుకోండి సో అప్లికేషన్స్ ఏవైతే మనకు పేపర్ వన్కి చేశారో బీఎడ్ వాళ్ళు పేపర్ వన్కి చేశారో మ్యాక్సిమం అవన్నీ కూడా క్యాన్సిల్ అవుతాయండి సో మ్యాక్సిమం క్యాన్సిల్ కావడం సో అంటే బాధ అవుతూ ఉండి వచ్చాను నాకు కూడా బాధ అవుతుంది ఇన్ కేసు నేను కూడా పొజిషన్ ఉంటే డెఫినెట్గా బాధపడాల్సిందే బాధపడతాం కూడా బట్ అక్కడ రియాలిటీ ఏంటంటే జరిగేది అనమాట పేపర్ వన్ అప్లికేషన్స్ మేబీ క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు సో మేబీ వాళ్ళని ఎలో చేయకపోవచ్చు బీఎడ్ వాళ్ళని ఎలో చేయకపోవచ్చు ఇన్ కేస్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ సుప్రీం కోర్టు జడ్జ్మెంట్ కాపీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఎలాంటి ప్రొసీడింగ్స్ కానీ జీవో కానీ తీయలేదు అనుకోండి అప్పుడు బీఎడ్ వాళ్ళని పేపర్ వన్కి ఎలో చేస్తారండి ఎగ్జామ్కి సో ఇంకా టీఆర్టి సంగతి తర్వాత పక్కన పెడితే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మన ముందు ఉన్నది ఏంటంటే టెట్ కాబట్టి ఈ టెట్కి ఆలోగా జీవో రాకుంటే మాత్రం పేపర్ వన్కి ఎలో చేస్తారు సో ఈలోగా జీవో వచ్చిందంటే పేపర్ వన్కి ఎలో చేయరు సో మరి ఇప్పుడు బీఎడ్ వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి మమ్మల్ని ఎలో చేయట్లేదు కదా సార్ మా పరిస్థితి ఏంటి అని చూసినట్లయితే సో ఇక్కడతో మన లైఫ్ ఏమి అయిపోలేదండి బీఎడ్ చేసిన వాళ్ళకి చెప్తున్నాను ఎస్పెషల్లీ సో చాలా డిసప్పాయింట్మెంట్లో ఉన్నారు సో అవుతుందండి బాధ అవుతుంది సో బాధపడుతూ కూర్చుంటే మనం ఏమీ సాధించలేం ఏమీ సాధించలేం గుర్తుపెట్టుకోండి సో వచ్చింది అక్కడ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఎన్సిటి స్టెప్ ఎలా ఉంటుందని చూద్దాం ఇంకా మరి ఎన్సిటి అమెండ్మెంట్ చేస్తుందా ఇంకా దానికి ఏమన్నా అంటే సుప్రీం కోర్టు ఓవరాల్ ఒకసారి ఫైనల్గా డిసిషన్ ఇస్తే అది కంపల్సరీ అన్ని స్టేట్స్ కూడా అమలు చేయాల్సిందే మరి ఎన్సిటి తరఫున ఇంకా ఎలాంటి గెజిట్లు ఏమైనా రిలీజ్ అయితే మరి గెజిట్లో ఇంకేమైనా ఉంటుందో చూద్దాం వెయిట్ చేద్దాం సో ప్రజెంట్ సుప్రీం కోర్టు అయితే ఇది ఫైనల్ కదండి రైట్ మరి బీఎడ్ వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటంటే బీఎడ్ వాళ్ళు ఓన్లీ మీకు కోల్పోయింది ఏంటంటే ఎస్జిటి ఛాన్స్ ఛాన్స్ని కోల్పోయారండి అంతే ఎస్జిటి ఛాన్స్ని కోల్పోవడం ఓన్లీ ఎస్జిటిని మాత్రమే కోల్పోయారు సో ఇంకా మన ముందు చాలా ఉన్నాయండి చాలా అంటే చాలా ఉన్నాయి సో ఏమేమి ఉన్నాయి మన ముందు అని చూసినట్లయితే కేజీబీవీస్ ఉంటాయండి గుర్తుపెట్టుకోండి కేజీబీవీస్ ఉంటాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా చూసినట్లయితే మనకి కేవీ కేవీస్ ఉంటాయి కేంద్రీయ విద్యాలయం ఉంటాయి నెక్స్ట్ టీజీటీ పీజీటీ అండి సారీ టీజీటీ పీజీటీ ఉన్నాయి అండ్ మేజర్గా మనకు వచ్చేసి ఇప్పుడు టీఆర్టి స్కూల్ అస్టాండ్ ఉంది సో చాలా ఉన్నాయండి సో రైల్వేలు ఇంకా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సంబంధించిన స్కూల్స్లో చాలా వాటిల్లో బీఎడ్ వాళ్ళకు ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ అవి తెలుసుకోండి తెలుసుకున్న తర్వాత వీటికి ప్రిపరేషన్ అయ్యేటువంటి ప్లాన్లో ఉండండి అంతే తప్ప అయ్యో అది మిస్ అయిపోయింది అని ఆలోచించుకుంటూ కూర్చున్నారు అనుకోండి మనకు ముందు దేనికైతే ఎలిజిబిలిటీ ఉన్నామో ఆ ఎలిజిబిలిటీ మనకు అర్థం కాకుండానే ఆ జాబ్లు కూడా మిస్ అయిపోతాయి సో కాబట్టి మ్యాక్సిమం మనం తెలిసి ఇప్పుడు బీఎడ్ వాళ్ళు ప్రజెంట్ ఎవరైతే ఎస్జిటికి
సో ఎస్జిడి మిస్ అవుతుంది ఇంకా ఏం లేవా అని కాదు చాలా ఉన్నాయి మనకు ఆప్షన్స్ ఈ ఆప్షన్స్ ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అండి సెలెక్ట్ చేసుకొని సీరియస్గా ప్రిపేర్ అండి చాలా అంటే చాలా సీరియస్గా డిఎడ్ వాళ్ళకి కాంపిటీషన్ తగ్గుతుంది బిఎడ్ వాళ్ళ కాంపిటీషన్ పెరుగుతుంది అంటే స్కూల్ అస్టెంట్ అసలు కాంపిటీషన్ పెరుగుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని డెఫినెట్గా దృష్టిలో పెట్టుకోండి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ బిఎడ్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఎస్జిటికి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు ఇంతసేపు వెంటనే ఇట్స్ విచ్ ఆన్ కావాల్సిందే తప్పదు ఇంకా కావాల్సిందే కాబట్టి కాంపిటీషన్ డెఫినెట్గా పెరుగుతూ ఉంటుంది సో కాంపిటీషన్ పెరుగుతుందని వరీ కావాల్సిన పని లేదు సో మన దగ్గర సత్తా మన దగ్గర దమ్ము ఉంటే ఏం పర్వాలేదండి సో ఇక్కడ బిఎడ్ వాళ్ళు వచ్చేసి ఎవరైతే స్కూల్ అస్టెంట్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో మేజర్గా దాంట్లో టీఆర్టీకి ఫర్దర్గా ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఏంటంటే మేజర్గా మన సబ్జెక్ట్ పైన ఫోకస్డ్గా ఉండండి సబ్జెక్ట్ పైన ఫోకస్డ్గా ఉండండి ఎందుకంటే ఇది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మనకు వచ్చి ఫార్టీ ఫోర్ మార్క్స్ అండి సో సింహ భాగం ఇదే రోల్ ప్లే చేస్తూ ఉంటుంది సో దెన్ వచ్చేసి మనకి సిక్స్టీన్ మార్క్స్ వచ్చేసి మెథడాలజీ ఉంటుంది ఇవి రెండు బాగా ఫోకస్డ్గా ఉండండి సో ఇన్ కేస్ మనకు స్కూల్ అస్టెంట్ జాబ్ మిస్ కావద్దంటే సబ్జెక్ట్లో మినిమంగా మీరు వచ్చేసి ఎంత స్కోర్ చేయాలంటే గ్రేటర్ దెన్ ఫార్టీ టూ నలభై రెండు కంటే ఎక్కువ స్కోర్ చేస్తేనే మనకు జాబ్ వచ్చేందుకు ప్రాబిలిటీ ఉంటుంది సో కాంటెంట్ మన కాంటెంట్ అండి మనం చదువుకున్నటువంటి కాంటెంట్ చిన్నప్పటి నుండి ఫెమిలియర్గా ఉన్నటువంటి కాంటెంట్ సో కాబట్టి దీనిపైన ఎక్కువ ఫోకస్డ్గా ఉండండి సో చదివితే వచ్చేస్తుంది చదువు ఇది రాదు స్కూల్ అస్టెంట్ ఏదో పెద్దది అదని ఏముండదండి డెఫినెట్గా ఖచ్చితంగా వస్తుంది కష్టపడాలి ఎంతసేపు అయినా మనం కష్టపడట్లయితే స్కూల్ అస్టెంట్ అనేది ఇంకా ఏ జాబ్ అయినా కుట్టడానికి ప్రాబిలిటీ ఉంటుంది సో ఉన్న ఆప్షన్ పోయింది కదా అని బాధపడద్దండి ఇంకా మనకి ఏం ఆప్షన్స్ ఉన్నాయని సెర్చ్ చేసుకోండి సో వాటికి ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది పోయింది ఒకటే ఆప్షన్ మనకు అంతకంటే ఎక్కువ ఆప్షన్లు అని అవైలబుల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి బీఎడ్ వాళ్ళు ఎట్టి పరిస్థితి కూడా డిసప్పాయింట్మెంట్ కాకుండా రైట్ సో వెల్మేట్ ఉన్న నెక్స్ట్ సెషన్ టెల్ నెక్స్